வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பதிவு வந்து HTTP headers பற்றி பார்க்க போகிறோம் HTTP headers பற்றி பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக ஹெட்டர்ஸ் பயன்படுது எதுக்காக அதை நம்ம பயன்படுத்தணும் என்றது நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் இந்த பதிவில் ஓகேங்களா இப்போது ஹெட்டர்ஸ் எதுக்கு பயன்படுது எட்ரஸ் எதுக்கு பயன்படுதுன்னா எட்ரஸில் வந்து டேட்டாவை செட் பண்ணி சர்வருக்கு அனுப்பலாம் அதே மாதிரி சர்வரில் டேட்டாவை செட் பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பலாம் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் இதே தானே இவ்வளோ நாள் பண்ணியிருந்தோம் நம்ம கரெக்டுங்களா ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வழியாக நம்ம வந்து அந்த ரிக்வஸ்ட்டில் ரிக்வஸ்ட் பாடியாகவோ அப்படி இல்லைன்னா கொரி பேராமீட்டராகவோ அப்படி இல்லைனா பாத் வேரியபிளாகவோ நம்ம வந்து டேட்டாவை சர்வருக்கு அனுப்புவோம் சர்வர் அதை வாங்கி ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சர்வர் டேட்டாவை அனுப்போம் ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டோம் இதை அடிஷ்னலாக இது இல்லாமல் எதுக்காக ஹெச்டிபி அட்ரஸ் பயன்படுத்தணும் எதுக்காக ஹெச்டிபி அட்ரஸில் டேட்டாவை செட் பண்ணி நான் சர்வருக்கு அனுப்புகிறோம் என்ன நெசசிட்டி அதை அதனால் என்ன பயன்றதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் வச்சுங்களேன் ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோ இல்லை ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்டோ ஹெச்டிடிபி ரிக்வஸ்ட் ஆப்ஜெக்டோ இல்லைன்னா ஹெச்டிடிபி ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்டோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்லேயுமே ரெண்டு செக்ஷனாக நம்ம அதை பிரிக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு போர்ஷன் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து ஹெட்டர் டேட்டா இன்னொன்று வந்து ரிக்வஸ்ட் டேட்டா இங்கே வந்து ரிக்வஸ்ட் படத்தை காமிச்சிருக்கேன் அதை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் மேலே ஹெட்டர் டேட்டானு கொடுத்துருக்கேன் இன்னொன்று வந்து ரிக்வஸ்ட் டேட்டானு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அந்த ரிக்வஸ்ட் டேட்டாவில் வந்து டேட்டா வந்து பேலோடாக இருக்கலாம் அதாவது ரிக்வஸ்ட் பாடியாக இருக்கலாம் அப்புறம் ரிக்வஸ்ட் பேராமாக இருக்கலாம் பாத் வேரியபிளாக இருக்கலாம் ஹெட்டர் டேட்டாவில் வந்து ஒரு ஆட்ரிபியூட் கீ வேல்யூ பேரா அனுப்புவோம் ஆட்ரிபியூட் அது கொரி பேராமீட்டர் மாதிரியே கீ வேல்யூ பேரா அனுப்புவோம் அதை ப அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறேன் நான் ஓகேங்களா ஹெட்டர் டேட்டாவில் நம்ம சுரே நேம் ஈக்குவல் டு சுரேஷ் கண்ட்ரி ஈக்குவல் டு இந்தியா இது மாதிரி வந்து டேட்டாவை செட் பண்ணி ஹெட்டர் டேட்டாவில் அனுப்பலாம் எதுக்காக அனுப்பலாம் ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ரிக்வஸ்ட் டேட்டாவில் தான் நம்ம அனுப்புறோமே எதுக்காக அனுப்புறோம்னா இப்போ நான் போஸ்ட்மேன் போகிறேன் போஸ்ட்மேனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹெட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது கரெக்டுங்களா ஹெட்டர்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது இது ரிக்வஸ்ட்டுக்கான ஹெட்டர் செக்ஷன் எப்படியே கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டர்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது இது ரெஸ்பான்ஸுக்கான ஹெட்டர் ஸோ நீங்கள் ரிக்வஸ்ட்டு சர்வருக்கு ஏதோ ஒரு டேட்டாவை ஹெட்டர் வழியாக அனுப்புனோன்னா நம்ம இந்த ஹெட்டர் செக்ஷனை பயன்படுத்துகிறோம் சர்வர் வந்து டேட்டாவை ஹெட்டரில் செட் பண்ணி கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சுன்னா அந்த டேட்டாவை இது வழியாக நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வஸ்ட் ஹெட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயம் இருக்குது கண்டென்ட் டைப்பு கண்டென்ட் லென்த்து ஹோஸ்ட்டு யூசர் ஏஜென்ட்டு அக்செப்ட்டு சொல்லிட்டு சொல்லி நிறையா இருக்குது இப்போ இதில் உங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் நான் இதை வச்சு உங்களுக்கு ஹெட்டர்னா என்னென்னு புரிய வைக்க போகிறேன் ஓகேவா இப்போ கண்டென்ட் டைப்பு கண்டென்ட் டைப்பு அப்ளிகேஷன் ஜேசான் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி அக்செப்டும் ஸ்டார் ஸ்டார்னு இருக்குது இப்போ இது என்ன எதுக்காக இந்த இந்த ரெண்டு டேட்டா பயன்படுதுன்றத பார்ப்போம் நம்ம இங்கே ஹெட்டர் கண்ட்ரோல்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோலர் கிளாஸ் நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கண்ட்ரோலர் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எடுத்துடுறேன் ஓகே நான் ஒரு வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணேன் அது வீணாக போச்சு அப்போ பண்ண எக்ஸாம்பிள்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ எடுத்துடுறேன் இது நான் திருப்பி நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஓகே இதெல்லாம் எடுத்துடுறேன் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு ஏபிஐ இது ஓகேங்களா சேவ் ஏபின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இந்த சேவ் ஏபிஐ வந்து அக்செப்டிங் ரிக்வஸ்ட் பேராமீட்டர் சாரி அக்செப்ட் ரிக்வஸ்ட் பாடி ரிக்வஸ்ட் பாடி அக்செப்ட் பண்ணிக்குது ஓகேவா ஆ அக்செப்ட் பண்ணிக்குது இந்த ரிக்வஸ்ட் பாடி வந்து யூசர் ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஐடி யூசர் நேம் இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகே இது தான் நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஏபி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்குது கிளைண்ட் இது தான் அனுப்பணும் அதை வாங்கி தான் பண்ணுறாரு இவர் அந்த யூசரில் இருக்க யூசர் நேமை எடுத்து அதை அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி திருப்பி அதே யூசர் நேமில் செட் பண்ணுறோம் செட் பண்ணி அந்த யூசர் ஆப்ஜெக்டை கிளைண்ட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் அப்போ என்ன நடக்கும் கிளைண்ட்டுக்கு போகும்போது அந்த நேம் யூசர் நேம் வந்து அப்பர் கேஸாக கன்வெர்ட் ஆகி போவோம் இதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஓகேங்களா இது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரன் பண்ணி காமிச்சிடுறோம் உங்களுக்கு ரன் பண்ணியாச்சு ரன் பண்ணியாச்சு இப்போ இங்கே போயிட்டு இதை ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இது இல்லை என்ன போட்டு நைன் ஜீரோ
ஓகே இதுதான் சிம்பிளான ஏபிஐ இப்போ இது எதுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா ஹெட்டரை புரிய வைக்கிறதுக்காக இப்போ இப்போ ஹெட்டர் பக்கம் வருவோம் இங்கே கண்டென்ட் டைப் இருக்குது பார்த்தீங்களா கண்டென்ட் டைப் வந்து நான் இதை இது எடுத்துட டிசேபிள் பண்ணுறேன் டிஃபால்ட்டாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக இதெல்லாம் சர்வருக்கு போயாகணுன்றதால டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதை எடுத்துடுறேன் எனேபிள் பண்ணி இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நானே ஆட் பண்ண போகிறேன் கண்டென்ட் டைப் இங்கே கண்டென்ட் டைப் ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே அப்ளிகேஷன் ஜேசாக அது இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் எக்ஸம்பிள் கொடுக்க போகிறேன் அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் எக்ஸம்பிள் ஒன்று இருக்குது அதை நான் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் நான் ரிக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ண போகிறேன் சாரி இங்கேருந்து ரிக்வஸ்ட்டை சென்ட் பண்ண போகிறேன் அன்சப்போர்ட்டட் மீடியா டைப் நந்திச்சு சர்வர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் எக்ஸம்பிள் நாட் சப்போர்ட் வந்துச்சு இந்த ஹெட்டருக்கு என்ன அர்த்தம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் நடக்கிற கம்யூனிகேஷன் வந்து அப்ளிகேஷன் ஜேசானால் தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறது தான் இதோடைய அர்த்தம் ஓகேங்களா கிளைண்ட்டுக்கும் சர்வருக்கும் நடக்கிற கம்யூனிகேஷன் வந்து நீ கிளைண்ட் என்ன சொன்னாலும் சரி சர்வர் என்ன சொன்னால் என்ன அனுப்பினாலும் சரி அந்த டேட்டா அந்த டேட்டா வந்து அப்ளிகேஷன் ஜேசானால் தான் இருக்கணும் வேறு எந்த டேட்டாவாக அமுச்சோன்னா யாருக்குமே புரியாது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே புரியாது அதனால தான் வந்து சர்வர் வந்து நாட் சப்போர்ட்னு சொல்லிச்சு இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா ஃபார்மேட்டில் என்னால் அனுப்ப முடியாது என்னால் அது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி எரர் எடுத்துச்சு அன்சப்போர்ட்டட் மீடியா டைப்பு நீங்கள் பாருங்கள் ஃபோர் நாட் ஃபிஃப்டீன் அன்சப்போர்ட்டட் மீடியா டைப்புன்னு எரர் வந்துடுச்சு நம்மளுக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கண்டென்ட் டைப்புன்றது ஒரு காமனான இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு பேங்க் எடுத்துக்கோங்க அந்த பேங்க்கில் வந்து அக்கௌண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் யூசர் டேட்டா க்ரியேட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறமா வந்து லோன் டேட்டா க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்புறம் ப்ராடக்ட் டேட்டா க்ரியேட் பண்ணுறோம் நாலு விதமாக டேட்டா நாலும் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா ஓகேங்களா நாலு டேட்டாவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் லோனுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் யூசர் யூசருக்கு ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு செட் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் இந்த நாலு விதமாக டேட்டாவை டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டு அந்த டேட்டாவெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ரிக்வஸ்ட் பாட்டில் செட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் ஓகேங்களா இந்த நாலு ரிக்வஸ்ட்டையும் ப்ராசஸ் பண்ணோம்னா நம்ம கண்டென்ட் டைப்புன்ற காமனான டேட்டாவை அனுப்பியே ஆகணும் அப்போ தான் வந்து ஸ்ப்ரிங் போர்ட்டால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் ஸ்ப்ரிங் போர்ட் சர்வர் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக வந்து அப்ளிகேஷன் ஜேசான தான் ப்ராசஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம சொல்லி அனுப்புகிறோம் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஜேசான் தான் கண்டென்ட் டைப்பு சொல்லி அனுப்புகிறோம் ஈஸியாக அது ப்ராசஸ் பண்ணிடும் அது ஓகேவா இது வந்து நீங்கள் எந்த ரிக்வஸ்ட் அமைச்சாலும் இது காமன் டேட்டா ஸோ காமன் டேட்டாவெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் ஹெட்டரில் செட் பண்ணி அமைச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் ஒரு ரிக்வஸ்ட் அனுப்பும் போது கண்டென்ட் டைப்புன்னு சொல்லி பார்ட் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட்டில் அனுப்புறது தப்பு ஓகே இது வந்து எல்லா ரிக்வஸ்ட்டும் காமனான ஒரு டேட்டா அதனால் நம்ம ஹெட்டரில் செட் பண்ணி அனுப்புவோம் அதே மாதிரி இந்த இப்போ இங்கே போயிட்டு நான் ஜேசான் எடுத்துடுறேன் ஜேசான் போட்டுடுறேன் போட்டு திருப்பி ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் வந்துடுச்சிங்களா இப்போ அக்செப்ட் அக்செப்டில் அக்செப்ட் எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு இப்போ நானே ஒரு அக்செப்ட் கொடுக்குறேன் அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் எக்ஸம்னு தரேன் அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா சர்வர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறது கிளைண்ட்டுக்கு போ அனுப்புறது வந்து ஜேசானாக தான் இருக்கணும் அதாவது கிளைண்ட் வந்து ஜேசான் ஃபார்மேட்டாக தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியும்ன்ற மாதிரி நம்ம சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல பட் ஆனால் இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் அப்ளிகேஷன் ஸ்லாஷ் எக்ஸம்பிளில் தான் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ன்ற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் நான் அப்போ இப்போ நான் சென்ட் பண்ணுறேன் நாட் சப்போர்ட்டட் இது என்னால் அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு எக்ஸம்பிள் டேட்டாவை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாது ஏன்னா இட்ஸ் ஒன்லி சப்போர்ட் ஜேசான் இப்போ ஜேசான் கொடுத்தா அக்செப்ட் ஆகிடும் ஸோ கிளைண்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற ட இன்ஃபர்மேஷனை இங்கே நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம அப்ளிகேஷன் ஜேசான் சொல்லிட்டு ஓகேங்களா இது மாதிரி காமனான டேட்டாவை வந்து ஹெட்டரில் நம்ம செட் பண்ணி அனுப்புறது தான் நல்லது அதுக்கு தான் வந்து ரிக்வஸ்ட்டில் வந்து ஹெட்டர்னு ஒரு பார்ட் இருக்குது அதே மாதிரி சர்வரும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சில டேட்டா காமனான டேட்டா வந்து செட் பண்ணி அனுப்போம் செட் பண்ணி அனுப்போம் அதை வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஹெட்டரில் செட் பண்ணி அனுப்போம் இங்கே நம்ம ரிக்வஸ்ட் ஹெட்டரில் செட் பண்ணி அனுப்புகிறோம் அங்கே வந்து சர்வர் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஹெட்டரில்
டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிலேருந்து வருவாங்க அப்புறமா வந்து அந்த அந்த கிளைண்ட் அந்த அப்ளிகேஷனை ஒர்க் பண்ணுற கிளைண்ட்டோட ஐபி அட்ரஸ் ஐபி அட்ரஸ்லாம் ட்ராக் பண்ணணும் அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறீங்க நான் வந்து கண்ட்ரின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஐபின்னு கொடுத்துக்கலாம் நோர் அட்ரஸ் நோர் ஐடி வந்து நோன் வந்து நம்ம வந்து ஐ கேன் ஆட் ஐபி ஐபி இங்கே வந்து கண்ட்ரி ஓகேங்களா இப்போ இந்த இடத்துல போய்ட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரி குவாலிட்டி இந்தியான்னு கொடுக்குறேன் ஐபி குவாலிட்டி எதாவது கொடுத்துக்கிறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஒன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இப்போ இந்த இந்த ரெண்டு ஹெட்டரும் கஸ்டம் ஹெட்டர் என்னுடைய ப்ராஜெக்டுக்கு தேவைப்படுற ஹெட்டர் கிளைண்ட் அனுப்பும்போது கிளைண்ட் ரிக்வஸ்ட் அனுப்பும்போது அவள் எந்த கண்ட்ரி அவள் எந்த ஐபி அட்ரஸ் வந்து அனுப்புறான்றதை நான் வந்து வாங்கணும் அதுக்காக கிளைண்ட்டு கிட்ட சொல்லிட்டு இது ரெண்டு தான் நீ வந்து இது வந்து காமனான இன்ஃபர்மேஷனு நீ எந்த ஏபி நீ இன்வோக் பண்ணாலும் இந்த பர்டிகுலர் ரெண்டு டேட்டாவும் எனக்கு வேணுன்றேன் அப்போது அந்த மாதிரி சமயத்தில் இந்த ரெண்டு டேட்டாவையும் ரிக்வஸ்ட் பாட்டில் வைக்காமல் நீங்கள் ஹெட்டரில் காமனாக வச்சிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ வச்சுட்டு இங்கே இந்த டேட்டாவை எப்படி அங்கே எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அந்த டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது இப்போ ஒரு வழி பார்ப்போம் எஸ்டிடிபி சவுலட் ரிக்வஸ்ட் ரிக்வஸ்ட் ஸோ எஸ்டிடிபி சவுலட் ரிக்வஸ்ட் ஒரு அடிஷனல் ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை இங்கே பாஸ் பண்ணிவிடுங்க பாஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் ரிக்வஸ்ட் டாட் கெட் ஹெட்டர் கெட் ஹெட்டர்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்படியே எடுத்துக்கணும் கண்ட்ரி கண்ட்ரின்றது ஒரு ஹெட்டர் ஓகேங்களா அதை எடுத்துக்காச்சு அப்புறமா நோன் வந்து ஐபி ஐபி சாரி கண்ட்ரி அப்புறம் ஐபி IP address. Okay, இப்போ என்ன பண்ண பாரு யூசர் ஆப்ஜெக்டில் போயிட்டு ஒன் மோர் ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பிரைவேட் ஸ்ட்ரிங் IP. Generate get run setter. Okay, so நம்ம ரெஃப்ட் ஏபி மெத்தடில் அடிஷனலாக ஒரு ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் எஸ்டிடிபி சவுலட் ரிக்வஸ்ட்னு அந்த ரிக்வஸ்ட் வழியாக நம்ம வந்து கிளைண்ட் சைடில் என்னென்ன என்னென்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ்லாம் இருக்கோ ஹெட்டர் ஆட்ரிபியூட்லாம் இருக்கோ அந்த ஹெட்டர் ஆட்ரிபியூட்லாம் அது வழியாக வாங்கலாம் ரிக்வஸ்ட் ஆட் கெட் ஹெட்டர்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அந்த நேமை உங்கள் இங்கே சொன்னீங்கன்னா அதுக்கான வேல்யூ வந்துடும் இங்கே நான் சொல்கிறது கண்ட்ரி ஐபி சொல்கிறேன் அந்த கண்ட்ரிக்கான வேல்யூவும் ஐபிக்கான வேல்யூவும் இங்கே வந்துடும் வந்துட்ட பிறகு என்ன பண்ண போகிறேன் அந்த யூசர் டாட் செட் கண்ட்ரி சொல்லிட்டு கண்ட்ரின்னு சொல்கிறேன் அதே மாதிரி யூசர் யூசர் டாட் செட் ஐபி அட்ரஸ் சொல்லிட்டு ஐபின்னு சொல்கிறேன் இப்போ இதை ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் கண்ட்ரி ஐபி அட்ரஸ் ஓகே இப்போ இப்போ சர்வரை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஓகே சர்வர் சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் சென்ட் பண்ணுறேன் இங்கே நான் யூசர் ஐடி யூசர் நேம் ஹெட்டரில் வந்து கண்ட்ரி ஐபி அனுப்புகிறேன் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி ஐபி இங்கே வந்துடுச்சுங்களா இவ்வளோ பார்ட் ஆஃப் யூசரில் ஏன்னா ஹெட்டர்லேருந்து எடுத்து அதை வந்து யூசர் ஆப்ஜெக்டில் செட் பண்ணுறேன் செட் பண்ணதுனால நம்மளுக்கு இங்கே ஐபி அட்ரஸும் கண்ட்ரியாக வந்துடுச்சு கன்சோலில் பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரி அண்ட் ஐபி அட்ரஸ் இங்கே ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம ஹெட்டரில் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போது உங்களுடைய ப்ராஜெக்டில் வந்து ஏதோ ஒரு காமனான டேட்டாவை எப்பயுமே நீங்கள் அனுப்புறோன்னா அந்த டேட்டாவை பார்ட் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட்டில் சென்ட் பண்ணுறதுக்கு பதில் பார்ட் ஆஃப் ஹெட்டரில் செட் பண்ணி அனுப்புறது தான் நல்ல ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா இப்போது ரிக்வஸ்ட்லேருந்து சாரி கிளைண்ட் ரிக்வஸ்ட்டில் எப்படி ஹெட்டரை செட் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுது அதே மாதிரி சர்வர்லேருந்து எப்படி நம்ம வந்து ஹெட்டர் செட் பண்ணி அனுப்புறதுன்றத பார்ப்போம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் திருப்பி ஒரு ஒன் மோர் ஆர்கியூமெண்ட் நீங்கள் போட்டுங்க எஸ்டிடிபி சவுலட் ரெஸ்பான்ஸு ரெஸ்பான்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இங்க ரெஸ்பான்ஸ் டாட் செட் ஹெட்டர் 
ஐ எம் ஃப்ரம் கொடுக்குறேங்க ஐ எம் ஃப்ரம் ஐ எம் ஃப்ரம் சர்வர் ஐ எம் ஃப்ரம்ன்றது கீ சர்வர்ன்றது வேல்யூ ஓகேங்களா இது மாதிரி என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் டாட் செட் அட்டர் சர்வர் டைப் எக்ஸ் டைப் கொடுத்துக்கிறேன் சும்மா இதோ டைப் ஓகே இப்போ ஐ வில் கோயிங் டு ரிஸ்டார்ட் த அப்ளிகேஷன் இந்த ரெஸ்பான்ஸை இந்த கிளைண்ட் செல் எங்கே பார்க்கணும்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சென்ட் பண்ண உடனே இங்கே ரெஸ்பான்ஸ் இங்கே வருதுங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா குக்கீஸ் பாடி குக்கீஸ் ஹெட்டர்ஸ் இருக்கா இந்த அட்ரஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹெட்டர் வந்து இங்கே இங்கே நீங்கள் இங்கே ரெஸ்பான்ஸை செட் பண்ணுற ஹெட்டர் வந்து இங்கே தெரியும் ஓகே இப்போ பார்ப்போம் சர்வர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சென்ட் பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் வந்துடுச்சு இப்போ அட்ரஸ் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஆகிப்பாச்சுங்க முன்னாடி அஞ்சு இருந்தது இங்கே பாருங்கள் ஐ எம் ஃப்ரம் சர்வர் சர்வர் டைப் எக்ஸ் டைப் வந்துடுச்சுங்களா ஸோ இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஹெட்டரை பயன்படுத்தணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஹெட்டரை வாங்குகிற விஷயம் வந்து ஹெச்டிபி சவுலட் ரிக்வஸ்ட் வழியாக நான் ஹெட்டரை வாங்குகிறேன் பட் ஸ்ப்ரிங் போட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வழி இருக்குது வாங்கிறதுக்கு இந்த வழி வந்து பழைய வழி முந்திலாம் இப்படி தான் பயன்ப பயன்படுத்துவோம் ஹெட்டரை வாங்கிறதுக்கு பட் நிறைய ஸ்ப்ரிங் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அனடேஷன்ஸ் இருக்குது யூஸிங் தட் அனடேஷன்ஸ் வி கேன் ரிட்ரீவ் த ஹெட்டர் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் ஓகேங்களா இப்போது அந்தலாம் வந்து அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் நம்ம இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் யாரெல்லாம் வந்து ஸ்ப்ரிங் போர்டு தமிழில் புரிஞ்சிங்கன்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பதி இந்த சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் அட்ரஸ் பற்றி இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் பார்ப்போம் அன்டில் தென் பாய் பாய் ஃப்ரம் சுரேஷ்